பாடத்தை படிப்பதில் கவனச்சிதறல் இல்லாமல் பாடம் படிப்பது எப்படி இப்போதான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் கவனம்னா என்ன சொல்லி கவனம்னா நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனையும் பார்த்தோம் மனசை லயப்படுத்துறதுன்னு பார்த்தோம் அந்த கவனத்தை வந்து எப்படி குவிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க கவனம் தானாகவே அதோட சேர்ந்துடும் அந்த நேரத்தில் வந்துங்கன்னா கவன செதறல் கூட ஒன்றும் மேட்டர் இல்லை நீங்கள் வந்து அதை நம்ம இந்த ஒரு தேழ் உதாரணத்தை கூட பார்த்தோம் தேழை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கவனத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி என்னெல்லாமோ கூட நடக்குது அப்படி கவனத்தை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி என்னெல்லாமோ நடந்தாலுமே கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த கவனம் அங்கே போகாது எது முக்கியமோ அது நோக்கி போயிடும் அப்போ கவன செதறல் கூட ஏற்படாது இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் சாதாரண நாளில் பாடம் படிக்கிறத விட பரீட்சை அன்னைக்கு பரீட்சைக்கு முந்த நாள் படிக்கும்போது கவனம் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் கவனம் செதறி போகாது காரணம் சொன்னால் படிக்கிறதுனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அன்னைக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னால் அந்த அளவுக்கு இல்லை சரி இன்னைக்கு படிக்கலாம் நாளைக்கு படிச்சுக்கலான்ட்டு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் பரீட்சைக்கு முந்த நாள் அப்படி இருக்காது இன்னைக்கு படிக்கலாம் நாளைக்கு படிக்கலான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு படித்தா தான் முடியும் அப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அங்கே வந்துடுது அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இம்பார்ட்டன்ஸு அதனுடைய நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையினுடைய முக்கியத்துவம் தான் நம்ம நம்ம திருமணம் பண்ணுது அப்போ நமக்கு கவனம் குறைவாக இருக்குது கவன செதறல் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாலே நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலையில் முக்கியத்துவம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குன்னு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் முக்கியத்துவத்தை கூட்டுறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு சொல்லி தான் ஆராய்ச்சி பண்ணோம் என்ன வழியில் என்ன மாதிரி நம்ம மனநிலை இருந்தால் எப்படி நம்ம அதை முடிவுக்கு எடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த செய்ய வேண்டிய செயலில் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாகும்ங்கிறத நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான மாதிரி மற்றதில் ஜெனரலாக வந்து ப்ரின்ஸிபல் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கே எது மேலே நீங்கள் ஆர்வம் செலுத்து எது மேலே நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அது சம்பந்தமான ஆர்வம் தானாகவே வந்தோம் அதனால் அந்த ஒரு அணுகுமுறையை நீங்கள் எடுத்துக்கணும்